உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவில் எங்கே போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கும் அங்கே நிறைய ஸ்டேட்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அது செய்வே மாட்டேங்குது அங்கே வச்சுக்கிறது இல்லை ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஜெயிலில் போய்ட்டு அதை கம்பேர் பண்ணோம் இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு போலீஸ் எங்கே தமிழ்நாடு வந்து நாங்கள் எஸ்சிஆர்பி போனால் கூட எல்லாம் நாங்கள் எங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டீட்டர் கிடைச்சிடும் அங்கே எங்கேயும் கிடைக்கல ஜெயிலில் போய்ட்டு அப்படி தேடு வேண்டியது இருந்தது அந்த மாதிரி அதை தனஞ்சலி இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரிட்டையர்னா ரிட்டையர்னு பிறகு இந்த மூவியில் இந்த தீரனில் அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அதே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அது அவர் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஐ ஹேர்ட் தட் அவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பார்த்தாலே டக்குனு பி ஏபிள் டு கேட் அவர் மைண்டில் வச்சுருப்பார் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க பார்த்த உடனே ஆமாம் இவர் தான் அந்த அதெல்லாம் மைண்டில் இருக்கும் இந்த வேறு எந்த வழியில் கண்டுபிடிக்க முடியும் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணுறது இந்த சேரில் உள்ளே போகிறது அந்த மாதிரிலாம் உண்மையாக பண்ணுறாங்களா சார் ரியல் லைஃப்பில் இதோட டஃப்பாக ட்ரெடிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் மூவியில் பார்த்துங்க இதோட டஃப்பாக ட்ரெடிங் இருக்காங்க டூட்டுக்குரி நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நான் சென்ட்ரி வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் ஓ அந்த சென்ட்ரி பக்கா சென்ட்ரி அவரை துப்பாக்கி வச்சுட்டு நான் சென்ட்ரி வேலை பார்த்துருக்கேன் அந்த தமிழ்நாடுல நாங்கள் போயிட்டு சேஃப் வரோம் அங்கே என்கவுண்டர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினச்சாங்க ஆனால் நாங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணோம் அதில் மீரட்டில் இந்த கேங்கில் ரெண்டு பேர் நாங்கள் சுட்டிட்டோம் அந்த என்கவுண்டர் பண்ண பிறகு அதை புரிஞ்சுட்டாங்க இங்கே எங்கள் தமிழ்நாடு தான் என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்க அது புரிஞ்ச பிறகு எங்கள் தமிழ்நாடு வருது இல்லை யாரையும் அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க ஜெயிலில் போட்ட பிறகு அவங்க லைஃப் கனெக்ஷன் ஆகிடுச்சு பாக்கி எல்லா பவரியா கேங் லீடர்ஸ் கூட இங்கே வரமாட்டேங்கிறாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு ரெண்டு அட்வைஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு எனக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ரெண்டு மூணு அட்வைஸ் இதெல்லாம் நான் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லுவீங்க சார் தே சி யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ஜுவல்ஸ் உங்கள்கிட்ட எந்த ஜுவல்ஸ் இல்லை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் தேடி போடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட ஆனால் ஒரு அட்வைஸ் என்ன குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் ஜாங்கிர் சார் உங்கள் கூட இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தர் டைம் சார் தேங்க்யூ அதாவது நான் வந்து நம்ம தீரன் அதிகாரம் ஒன் படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஜாங்கிர் சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பார்ல சார் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல அவரோட ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னையே ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப லைவாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு படமாக தெரியாமல் லைவ் இன்சிடென்ட்டை உங்களை நான் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஜேர்னி நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயத்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த கேஸ்க்காக ஷார்ட்டாக எனக்கு சொல்லுங்கள் சார் எப்படி இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவும் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது சார் யா 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 யூர் ஏபிள் டு ரிலேட் சார் எங்களை மாதிரி எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ டிஃபிகல்ட் ஜேர்னி வெரி டிஃபிகல்ட் வென் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பும் போது எங்கள்கிட்ட டீம்ஸ் இருந்தது ஓகே அந்த அங்கே வண்டி எடுத்துகிட்டு எந்த தகவல் இல்லை யார் இது சம்பவம் பண்ணியிருப்பாங்களோ ஓகே எந்த கிரிமினல்ஸ் எந்த ஊர் காரணம் ஒன்றுமே தெரியல ஓகே ஜஸ்ட் அங்கேருந்து கிளம்பினோம் அங்கேருந்து நாங்கள் ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா எல்லா ஏரியாவிலையும் முதல்ல என்கொயரி பண்ணோம் அங்கே ஓகே ஃபஸ்ட் அங்கே லோக்கல் தமிழ்நாட்டில் என்கொயரி பண்ணோம் லோக்கல் கிரிமினல்ஸ் இல்லை அது கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் என்கொயரி பண்ணும்போது அந்த ஷூ அங்கே கிடச்சது சில அவங்க அப்பியரன்ஸ் பார்த்தா இன்னொரு என்ன அவங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அங்கே சீனில் பார்த்தா அங்கே தமிழ்நாடு இந்த கிரிமினல்கிட்ட டெலி ஆல் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா இங்கே லோக்கல் கிரிமினல் கிடையாது இது அவுட் சைடு தமிழ்நாடு கிரிமினல் தான் ஸோ அப்படியே நாங்கள் அந்த மூணு நாலு ஸ்டேட்ஸ் பார்த்துட்டு கடைசியில் அங்கே மத்திய பிரதேஷ் போனோம் அப்புறம் மத்திய பிரதேஷ் பிறகு நாங்கள் அந்த டெல்லி அந்த போயிட்டு அப்போ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா சென்ட்ரல் ஜெயில்ஸ் ஆக்ரா சென்ட்ரல் ஜெயில் ஜெய்ப்பூர் சென்ட்ரல் ஜெயில் அம்பாலா இந்த ஹரியானா அம்பாலா சென்ட்ரல் ஜெயில் அந்த இடத்துல ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஏன்னா அங்கே போலீஸில் அப்போ அந்த டைமில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடையாது இங்கே நாங்கள் வச்சுட்டு அங்கே இல்லை ஓகே ஸோ அங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுட்டு நாங்கள் என்கொயரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் கம்பேர் பண்ணோம் ஏதாவது ஜெயிலில் இந்த மாதிரி கிரிமினல்ஸ் இருந்தாங்களா அந்த எல்லாம் என்கொயரி பண்ணிட்டோம் வைல்டு வுட் சேஸ் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட்டு குழு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டா இல்லை என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு கிடைச்ச ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆனது அங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஓகே ஆனால் இங்கேருந்த குழு என்ன அந்த சீனில் அவர் சம்பவம் நடந்தது நைன்த்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நைட்டில் சம்பவம் நடந்தது இவங்க நம்ம மிஸ்டர் சுதர்ஷனம் எம்எல்ஏ வீட்
ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் போனீங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த கேஸ்க்காக உங்கள் டீம் எந்த அளவுக்குலாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாங்க சார் யார் யாரெல்லாம் உங்கள் டீமில் இருந்தாங்க எங்கள் டீமில் நாலு டிஎஸ்பி சார் இப்போ நாலு பேர் எஸ்பிஸ் இருக்காங்க இப்போது அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் ஒரு பத்து இன்ஸ்பெக்டர்ஸு அப்போ சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எப்படி ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸும் ஒரு நாற்பது போலீஸ் பீப்புள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நாலு பேர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்புறம் அப்போ அப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டும் போது போலீஸ் கணங்கன்னு கூப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி டீம் எடுத்து போனோம் சூப்பர் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கேஸ்க்காக நிறைய வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க ஐ மீன் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க இல்லை நிறைய இல்லை அந்த வி ஸ்டார்டட் அந்த ஜனவரி சப்போஸ் நைன்த் ஜனவரி சேம் டே நாங்கள் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே அண்டு நாங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் உள்ள முக்கியமாக ரெண்டு மூணு அக்யூஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு மூணு மாதத்தில் அப்புறம் அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நாங்கள் எல்லோரும் செக்யூர் பண்ணிட்டோம் டோட்டல் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸில் எல்லா அக்யூஸ் செக்யூர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேர் என்கவுண்டர் பண்ண மாதிரி இல்லை பதிமூணு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதோட இதாகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் கோர்ட்டில் ட்ரையல் ஃபாலோ பண்ணோம் அதை கூட அடுத்த வருஷம் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அந்த கன்விக்ஷனை வாங்கிட்டோம் அதில் சூப்பர் சார் கங்கலாஜேஷன்ஸ் அண்ட் வெரி ரொம்ப வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ தேங்க் யூ அண்ட் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யும் போது ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அது எந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க சார் ஃபேமிலியில் ஃபேமிலி இது எங்கள் ஃபேமிலியில் யாரும் ஒன்றும் நான் இப்போது டியூட்டிக்கு போனால் ரெண்டு மூணு மூணு மாதம் நாங்கள் வரல எங்கள் வீட்டுக்கு வரல ஸோ அப்படி அவங்க பசங்களை அப்படி ஸ்கூலுக்கு போவாங்க வீட்டில் அப்படி எந்த இருப்பாங்க அப்போ மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் போலீஸ் டியூட்டி அப்படி தான் இருக்கு நம்ம ஒன்று என்ன டியூட்டி கிடச்சா அந்த டியூட்டி செய்ய வேண்டியிருக்கோம் ஸோ மூணு மாதம் நாங்கள் வரல என் பையன் எங்கள் ஸ்கூலில் அட்மிஷன் இருந்தது அதை கூட ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் சொல்லிட்டு அவர் கூட்டு போய் அட்மிஷன் வாங்க கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி தான் ஸோ வென் வி கோ ஃபார் டியூட்டி அந்த எல்லாம் ஃபேமிலி அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாடு போலீஸோட ஹிஸ்ட்ரியிலே இந்த கேஸ் தான் ஒரு பெரிய கேஸ் ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச விதமாக இருக்கட்டும் த வே யூ அப்ரோச் இஸ் லைக் பிரில்லியன்ட் தமிழ்நாடு போலீஸ் இஸ் பிரில்லியன்ட் ஃபார் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் சொல்லுவீங்க சார் இந்தந்த விஷயத்தெல்லாம் பயங்கர ஸ்டாக் நம்ம போலீஸ்னா என்ன சரி இப்போது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவில் எங்கே போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கும் காரணம் என்ன ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கு எல்லோரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்ஸ் ஓரியன்டட் இருக்கும் போலீஸு அண்டு நோ லிமிட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ரிசல்ட் காட்டுறாங்க இப்போ என்ன சம்பவம் என்னென்னா இம்மிஜியட்டாக ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதுங்க ஸோ ஐ ஹவ் கம்பேர்ட் வித் மெனி அதர் ஸ்டேட்ஸு ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தா இங்கே இருந்தாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இது கொண்டு போனோம் அங்கே நிறைய ஸ்டேட்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அது செய்யவே மாட்டேங்குது அங்கே வச்சுக்கிறது இல்லை ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஜெயிலில் போய்ட்டு அதை கம்பேர் பண்ணோம் இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு போலீஸ் இங்கே தமிழ்நாடு வந்து நாங்கள் எஸ்சிஆர்பி போனால் கூட எல்லாம் நாங்கள் இங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டீட்டெயில் கிடைச்சிடும் அங்கே எங்கேயும் கிடைக்கல ஜெயிலில் போய்ட்டு அப்படி தேடு வேண்டியது அந்த மாதிரி ஸோ யூ கேன் சி ஆல் தி நீங்கள் க்ரைம்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ரைம்ஸ் நடந்தால் அதில் கன்விக்ஷன்ஸ் அதில் டிடெக்ஷன் இது மாதிரி லார்டோட சம்பவம் இருந்தால் தமிழ்நாடு போலீஸ் ஆல்வேஸ் டேக் இமீஜியட் ஆக்ஷன் அதனால தான் தே வி கீப் இட் பீஸ் இயர் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் பீப்பிள் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ் தான் வந்து நம்பர் ஒன் போலீஸ் அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் அந்த பெஸ்ட் அதான் இதில் ஜட்மெண்ட்ல இதே கேஸில் ஜட்மெண்ட்ல கோர்ட் எழுதிருக்காங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் அதில் இதில் இந்த கேஸில் இந்த பவரியா கேஸில் ஜட்மெண்ட்ல கோர்ட் ஸ்காட்லாண்ட் கம்பேர் பண்ணி ஜட்மெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க யூ கேன் சி த ஜட்மெண்ட் இன் திஸ் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க நம்ம தமிழ்நாடு ரெக்கார்ட்ஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி நார்த் சைடில் பெருசாக மெயின்டைன் பண்ணல அந்த டைமில் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட் வந்து நடிச்சிருப்பாரு அவர் வந்து உங்கள் கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுவாரா ரியல் லைஃப்லேயும் இந்த ஆக்சுவலி நான் ஒரு டீம் நான் சொன்னேன் நாலு டீம்ஸ் நாங்கள் கொண்டு போனோம் அங்கேருந்து என் கூட நாலு டீம்ஸ் இருந்தது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டீம்ஸு அதில் திஸ் ஒன் ஆஃப் தி டீம் இன்சார்ஜ் இது தனஞ்சலியன் மிஸ்டர் தனஞ்சலியன் ஹி வாஸ் டிஎஸ்பி ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு
சார் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது போலீஸ்க்குன்னு ஒரு பிரத்யோகமான ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்கும்போதே ஹார்டாக இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்களா உண்மையிலே அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் ஆகிடுது ரியல் லைஃப்பில் போலீஸ் ஆல் ஆர் ஆல் த போலீஸ் கோயிங் அண்ட் அண்டர் கோயிங் திஸ் ட்ரைனிங் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணுறது இந்த சேரில் உள்ளே போகிறது அந்த மாதிரிலாம் உண்மையாக பண்ணுறாங்களா சார் ரியல் லைஃப்பில் இதோட டஃப்பாக ட்ரெடிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் மூவியில் பார்த்துங்க இதோட டஃப்பாக ட்ரெடிங் இருக்கும் ரியல் லைஃப் ஆஃபீஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க பனிஷ்மெண்ட் எல்லாரும் அதே மாதிரி ட்ரைனிங் இருக்கும் ரொம்ப டஃப்பான ட்ரைனிங் இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த லெவலில் வரைக்கும் யாரும் வர முடியாது ட்ரைனிங் தான் முக்கியம் ஒரு போலீஸ் பில்டப் பண்ணும் அதுக்கு ட்ரைனிங் தான் முக்கியம் எவ்வளோ ட்ரைனிங் நல்லா இருக்கு அதுதான் அவுட் கம் இருக்கும் போலீஸ் சார் நீங்கள் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் வச்சு ஸ்டோரி பண்ண படங்கள்லாம் நிறையா பார்ப்பீங்களா ரசிச்சு பார்ப்பீங்களா சார் பார்ப்போம் சில மூவி பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு ஒரு என்னோட கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு இந்த படத்தில் ஒரு சீன் இருக்கும் கத்தியை வந்து கிரைம் சீன்ல இருந்து எப்படி எடுப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கட்சிஃப் ஒயிட் கட்சி வச்சு போட்டு எடுப்பாங்க அடுத்தது இவர் எடுக்கும் போது அந்த எட்ஜ் பிடிச்சி எடுப்பாரு ஸோ அந்த கட்சி எடுக்கணும் பார்க்கும்போது எங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா காலகாலமா தமிழ் படத்துல காமிக்கிறது என்னன்னா ஒரு கிரைம் சீன்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்குதுன்னா அதை கட்சி போட்டு எடுக்கணும் தான் ஸோ அதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு இஸ் தட் த வே போலீஸ் வந்து அங்கே கிரைம் சீன் எடுப்பாங்க இல்லை இந்த எந்தெந்த சீன்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும் போது படத்தில் நிறைய படம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல எந்தெந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் பண்ணவே மாட்டோமே நீங்கள் எப்படி காமிக்கிறீங்கன்னு பண்ணியாக இருந்திருக்கோம் ஆக்சுவலி அவங்க கொஞ்சம் ஜாகிரதியாக தான் எடுத்திருக்காங்க பட் எப்பவுமே எங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் இல்லை போலீஸில் ஒரு சீன் ஏதாவது இருக்கா ஒரு கிரைம் சீன் இருந்தால் அது யார் நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட் வர வரைக்கும் யார் சீன் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாதுங்க ஸோ அந்த இவர் போலீஸ் ஆஃபீஸ் தான் டச் பண்ணிக்கிறாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸ் தே நோ அவுட் டு டச் இட் அவுட் டு டேக் த கத்திங் ஏன்னா மெயின் திங் அதில் ஏதாவது ஒரு பிளட் இருந்தால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது நம்ம டச் பண்ணுறதால் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே நம்ம நாங்கள் எப்போ அட்வைஸ் பண்ணுவோம் யார் சிவிலியன்ஸ் அதை நாங்கள் வர முன்னாடி யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எங்கே எக்ஸ்பர்ட் வராங்க ஜெனரலி தோஸ் எக்ஸ்பர்ட் வந்து வில் ஹேண்டில் தோஸ் திங்ஸ் நான் பார்த்த தமிழ் சினிமாவில் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை பெரிய போலீஸ் அதிகாரி வரார் அப்படின்னா எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் நிற்பாங்க மாலை போடுவாங்க சல்யூட் அடிப்பாங்க சார் இதான் சார் உங்கள் டேபிள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சிரிச்சு ஐ மீன் பயங்கர ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஆனால் இந்த படத்தில் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு கான்ஸ்டபிளாக இருக்கும் அப்புறம் ரைட்டராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மெயின் டேபிள் உட்காருவாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் இது உண்மையாக இல்லை வந்து இது படத்தில் எடுத்ததா இல்லை எப்படி சார் இது இல்லை அந்த சி தெர் ஆர் சர்டன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த ஃபார்மாலிட்டி இருக்கும் ஒரு புதுசாக போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்தால் அதை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அங்கே ஓகே கண்டிப்பாக ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அந்த முறையில் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு போய் உட்கார வச்சுருவாங்க அதில் ஒன்றும் அது கரெக்ட் தான் அதில் ஒன்றும் தெரி நத்திங் நான் இல்லை படத்தில் காமிச்சிருக்காங்களா சார் ஒன் வீக் வந்து அவங்க பிஃபோர் டேக்கிங் தியர் மெயின் போஸ்ட் தி ஹேவ் டு சிட் ஆஸ் அ கான்ஸ்டபிள் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் வீக் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கணும் அப்புறம் ரைட் அது கரெக்ட் அது ட்ரைனிங்கில் இது கரெக்டு ட்ரைனிங்கில் நான் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏஜ் அ கான்ஸ்டபிள் ஏஜ் அ சென்ட்ரி டூட்டுக்குரி நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நான் சென்ட்ரி வேலையை பார்த்துருக்கேன் நான் ஓ அந்த சென்ட்ரி பக்கா சென்ட்ரி ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு நான் சென்ட்ரி வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் ரைட்டர் வேலை பார்த்துருக்கேன் தூத்துக்குடி நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஓகே நான் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் நான் சென்ட்ரி டியூட்டி மூணு நாள் பார்த்துருக்கேன் தூத்துக்குடி நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்போ ஒன் வீக் நான் ரைட்டர் டியூட்டி பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் பீட் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் டியூட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஏரல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கே மூணு மாதம் அந்த ஊரில் தங்கியிருக்கேன் அங்கே ஏரல் ஊரில் ஏரலோட சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் தான் இப்போது சப் இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்ட் ஸோ இதெல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த ட்ரெயின் எஸ் எஸ் இல்லாட்டி அவங்களை பற்றி இல்லாட்டி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு கான்ஸ்டபிள் வேலை நீங்கள் பார்க்கலன்னா கான்ஸ்டபிளோட என்ன டிஃபிகல்ட் இருக்கோ எப்படி எப்படி தெரியும் நீங்கள் அதை சென்சியராக நாங்கள் எப்போவுமே ட்ரெயினிங் கொடுக்கும் என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் எந்த சீட்டில் உட்காரிங்க அந்த சீட்டோட வேலை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுங்க நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது நீங்கள் அந்த ரைட்டர் சீட்டில் உட்காருங்க ரைட்டர் வேலை நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு அந்
அங்கே என்கவுண்டர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினச்சாங்க அந்த நாங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணோம் அதில் மீரட்டில் இந்த கேங்கில் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் சுட்டிட்டோம் அந்த என்கவுண்டர் பண்ண பிறகு அதை புரிஞ்சுட்டாங்க இங்கே எங்கள் தமிழ்நாடு தான் என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்க அது புரிஞ்ச பிறகு எங்கள் தமிழ்நாடு வருது இல்லையா அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க ஜெயிலில் போட்ட பிறகு அவங்க லைஃப் கனெக்ஷன் ஆகிடுச்சு பாக்கி எல்லா பாவரியா கேங் லீடர்ஸ் கூட இங்கே வர மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதாவது அந்த இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் மேலே நார்த்தெல்லாம் போய் கலகிட்டு மிரட்டு மிரட்டுக்கு திறந்துருக்கீங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் நாளாக பண்ணுவோம் சொல்லி ஸோ நீ இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி கேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ரிலீஃபோட நீங்கள் வந்து உட்காருவீங்க அப்போ நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் மக்களை காப்பாற்றுற ஒரு பணியில் இருக்கும்னு அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு பேர் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து We are from Human Rights Commission. Mm. Uh, you can ask questions. Mm. How are you going to call them? They are a human being. They are going to call them. They are going to call them. How are you going to handle them? No, see, we don't have to say anything about this. The Human Rights Commission is going to see them. That's not a problem. Suppose, we have a case. We have to interrogate a person. But that doesn't mean that we have to say anything about them. மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க அவங்களே ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்குது நாங்கள் அது வித் இன் த லா சட்ட பிரகாரம் தான் நாங்கள் இன்கொயரி பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சட்ட பிரகாரம் தான் இன்ட்ரோகேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கு நாங்கள் தாண்டிட்டோம் நாங்கள் இன்கொயரி ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சூப்பர் சார் வி கான் ஃபைன் பால் நைஸ் அண்ட் வந்து இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து திருட்டு இந்த ராபரி அப்படின்றது ரொம்ப காமனாக ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு நியூஸில் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து வருது டூ டேஸ் பேக் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்புத்தூர் சைடில் ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் உள்ள மேலே யாருமே இல்லாத ஒரு வீடு வந்து ஓட்ட போட்டு அடியில் இருக்க ஜுவல்ஸ்லாம் திருடி போயிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி இன்னொரு நியூஸில் அண்டர் கிரவுண்டில் ஓட்ட ஓட்ட போட்டு ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பில் இது பண்ணாங்க அந்த கேஸ்லாம் கேள்விப்படும் இப்போது இந்த கேஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க படம் வந்துருச்சு இப்போ கூட இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ராபரி ப்ரிவேல் ஆகுதுன்னா என்ன மாதிரி ராபரி செட்னு இருக்குது காமனாக இருக்குது நினைக்கிறீங்க எப்போவுமே சொசைட்டியில் குற்றம் நடக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் வருஷம் முன்னாலே ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா கூட பத்தாயிரம் வருஷம் முன்னாலே ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா கூட எப்போவுமே குற்றம் இருக்கும் குற்றம் இல்லாத சொசைட்டி அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா ஒரு மனிதரோட ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் சில பேர் ஒரு அதை குற்ற குற்றம் பண்ணுவாங்க அது அதுக்காக நாங்கள் போலீஸ் இருக்கிறோம் அந்த குற்றம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இருக்கோம் கண்டுபிடிக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு வயலண்ட் க்ரைம்ஸ் ஒரு சொசைட்டியில் பெரிய பெனிக் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி க்ரைம்ஸ் நடக்கூடாது அது எங்கள் போலீஸ் ஃபெயிலியர் அப்படி மாதிரி ஆயிடுச்சின்னா அந்த போலீஸோட ஃபெயிலியர் தான்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த மாதிரி குற்றம் எல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் தடுக்க முடியாது ப்ரிவென்ஷன் பண்ண முடியாது எவ்வளோ நாங்கள் இப்போ இப்போ டே நைட்டு நீங்கள் பார்த்தா போலீஸ் ரவுண்டுக்கு போகிறாங்க பீட்டுக்கு போகிறாங்க இல்லை என்ன இருந்தால் கூட சில குற்றம் நடக்கும் அந்த குற்றம் சாதாரண குற்றம் நடக்கும் நாங்கள் கண்டிப்படுக்கிறோம் அந்த தான் இது நடக்குது சார் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்னாச்சிங் ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு சென்னையில் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன வாட் இஸ் இன்ட்யூசிங் பீப்புள் டு டூ திஸ் இன்னும் ரீசெண்டாக காமன் ஆகின்னு சொல்ல முடியாது அது செயின் ஸ்னாச்சிங் இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் நான் சொல்ல மாதிரி இருக்கனே க்ரைம்ஸ் எப்போவுமே இருக்கும் அந்த செயின் ஸ்னாச்சிங் கூட இருக்கும் அந்த காரணம் ஒன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு தெரிய இன்னும் இப்போது ஒரு திடீர்னு ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படி நான் இதை பார்த்தா அந்த இருக்க எப்போவுமே அந்த சென்சரிங் நடக்கும் இப்போ நடக்கிறது அதெல்லாம் நார்மல் ஆஃபென்சஸ் அதில் சிட்டி போலீஸில் இந்த இப்போ பாருங்கள் சிசிடிவி கேமராஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் நியூ தே ஒரு நாங்கள் இதை பார்த்தா அந்த பேப்பரில் அந்த ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் டிவைஸ் அதை ஒரு இந்த புது கமிஷனர் இந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதில் யார் குற்றவாளிகள் ஃபேஸ் பார்த்தா உடனே அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நியூ மெத்தட்ஸ் போலீஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் நியூ டெக்னிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி திங்ஸு ஸோ நாங்கள் அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் கிரிமினல்ஸ் குற்றம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நடக்கும் சொசைட்டியில் நாங்கள் நியூஸில் பார்க்கும்போது போலீஸஸ் வந்து ஆஃப்டர் அ கேஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் ப்ரிகாஷன் எடுத்துங்கன்னு சொல்லி இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் திருப்பி திருப்பி அந்த பிரச்சனைகள் வருது ஸோ ஒரு ராபரியோ இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு பிரச்சனை நடக்கூடாது அப்படின்னா மக்கள் என்ன மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் சார் என்ன மாதிரிலாம் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது சரி அது ப்ரிப்பேர்ட் மீன்ஸ் தட்
பட் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண நம்ம அதை ஒரு அட்வைஸ் தான் பண்ண முடியாது நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது இப்போ எனக்கு ஒரு ரெண்டு அட்வைஸ் நீங்கள் சொல்லுங்க சார் எனக்கு எனக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ரெண்டு மூணு அட்வைஸ் இதெல்லாம் நான் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லுங்க சார் சி யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ஜுவல்ஸ் உங்கள்கிட்ட எந்த ஜுவல்ஸ் இல்லை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் தேர்ட்டு போடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட ஆனால் ஒரு அட்வைஸ் என்ன இஃப் யூ சி எனி கிரைம் ஏதாவது ஒரு குற்றம் நடக்கிறது அப்போ யூ கோப்ரேட் த போலீஸ் இம்மிடியட்டாக போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அந்த குற்றம் பண்ணிவிட்டு யார் இப்போ ஓடுறாரோ அவங்க வண்டி நம்பர் இருந்தால் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் அந்த அந்த ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னொரு நீங்கள் கூட ஆளில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவருக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது நீங்கள் அந்த எவ்ரி சிட்டிஸ் காட் அ ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் நடக்கிறது அது நீங்களே அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் போலீஸ் வந்துட்டு அவசியம் கிடையாது பட் ஒன்லி திங்க் தட் அவங்ககிட்ட ஏதாவது வேப்பன் இருந்தால் நாளைக்கு ஏதாவது நடக்கக்கூடாது ஸோ யூ ஹவ் டு பி இஃப் யூ திங்க் நீங்கள் ஓவர் பவர் பண்ணிக்கலாம் யூ யோர் செல் கேன் எக்ஸசைஸ் தி ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியூருக்கு போனோம் அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது எங்களோட கடமை ஏன்னா நீங்கள் வந்து எங்களுக்காக சர்வ் பண்ணுறீங்க அதை ஏன் மக்கள் ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஏன் சார் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுல ஒரு கௌரவ குறைச்சலாக பார்க்குறாங்களா இல்லை வாட் இஸ் தி திங் இது ஹெசிடேட்டுக்கு அது இல்லை இட் இஸ் அ கேர்லெஸ்னஸ் சம்டைம் வந்து கேரள ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு கம்ப்ளைண்ட் செஞ்சு போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஒரு மிலிட்ரி ரூல் மாதிரி கம்பேல் பண்ண முடியாது மக்களுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லிட்டானதில் வி அட்வைஸ் த விட்ஸ் ஆன் தி அட்வைசரி ஒரு நூறு பேர் போகிறாங்க அந்த வீடு வீட்டிலேருந்து அங்கே வழியே அங்கே போகிறாங்க ஃபிஃப்டின் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் நூறு இப்போ இடத்துல தேடு நடக்கிறது ஏதோ ஒரு வீட்டில் தேடு நடக்கிறது ஸோ அவங்க எதாவது நினைக்கிறா சரி நம்ம வீட்டில் எந்த தேடு நடக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளஸ் கேர்லெஸ்னஸ் கேர்லெஸ்னஸ் அது ஸோ அது இட் ஹேஸ் டு கோ ஆன் என்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் ஹெச் வினோத் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சதுர சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்தோம் அதில் வந்து வேறு லெவலில் அப்போ நடந்த அந்த எம்எல்எம் அந்த ஈமு கோழி பிரச்சனை அந்த மண்ணுடி பாம்பு பிரச்சனை அதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த படம் தீரனை பார்க்கும்போது ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரி இது ஒரு கிரைம் சீன் வந்து ஒரு ரியல் ஸ்டோரி வந்து அப்படியே பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வா இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கா நம்ம நினைக்கிற போலீஸ்லாம் லாஸ்ட்டாக கிரைம் சீன் முடிஞ்சோடனே வந்து சொல்கிற போலீஸ் தான் பார்ப்போம் பட் ஆனால் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற போலீஸ் பார்த்தோம் வாட் இஸ் இயர் இம்ப்ரெஷன் இந்த படம் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு வாட் யூ திங்க் அபவுட் ஹெச் வினோத் எப்படி நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரா நல்லா நீங்கள் காமிச்சிருக்காரா இது போத் தி பீப்புள் தி டேரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் ரெண்டு பேர் பற்றி எவ்வளோ ஒரு இட் லுக்ஸ் லைக் அ வெரி வெரி சீசன்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோட டேரக்டர் அது மாதிரி ரெடி பண்ணுற மாதிரி தெரியுது இட் இஸ் நாட் லைக் அ நியூ யங் டேரக்டர் இது பண்ணுற ஒரு பெரிய ஒரு நூறு படம் அந்த ரெடி பண்ணி டேரக்டர் அவருக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஹவு டி அப்ரோச் சார் எப்போ அப்ரோச் பண்ணார் இதை பற்றி நீங்கள் என்னெல்லாம் உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க அந்த ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி பார்த்துறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அப்போது கேட்டாங்க நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் என்னென்ன நடந்ததை பற்றி கேட்டாங்க நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொன்னேன் அது ஸோ அதில் சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சில டெக்ஸ்ட் அதை கொடுத்தாங்க பட் அவங்க நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் நான் எங்கள் டீமில் இருக்கிறதால நிறைய பேர் அவர் பேசியிருக்காரா அங்கே நார்த் இந்தியாவில் நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவர் பேசியிருக்காரா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டு நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க நிறைய ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது சாதாரண வேலை கிடையாது நல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நிறைய ஹாலிவுட் படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி எடுத்து அதை மேக் பண்ணி கடைசியில் படம் டைட்டில் கார்டு முடியும் போது ரியல் பிக்சர்ஸ்லாம் போடுவாங்க அண்ட் அந்த ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸ் ஓட இன்டர்வியூலாம் இருக்கும் ஹவு தி ஃபெல்ட்னு சொல்லி இது உங்களுடைய ஸ்டோரி இது ஆக்சுவலாக உங் நீங்களும் உங்களோட டீம் சேர்ந்து எடுத்து ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை படமாக பார்த்தீங்க ஹவு டூ டி ஆக்சுவலி ஃபீல் அதை படமாக பார்க்கும்போது ஏன்னா இது இட்ஸ் கோன் பி தேர் இன் சிடிஸ் இட்ஸ் கோன் பி இன் இன்டர்நெட் ஃபார் லைஃப் வி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி தட் அங்கே நாங்கள் பண்ணுறது ஒர்க் இங்கே இப்போ ஒரு சினிமா இதில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த டைம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன்றுமே தெரியல ஏதாவது கிடைக்குமா என்ன நடக்கும்னு தெரியல பட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ரொம்ப திருப்தி இருந்தது இப்போ சினிமா பார்த்தா இன்னும் பயங்கர திருப்தி இருக்குது எங்களுக்கு இப்போ அந்த டைமில் நீங்கள்
அண்ட் ஜென்ரலாக வந்து நாங்கள் பார்த்த போலீஸ் அதுக்காக எந்த படத்தையும் தப்பு சொல்ல பார்த்துருக்குன்னா ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் பட் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டம்லாம் படுவாங்க ஒரு தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் இது தான் எந்த லெவல் எந்த எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் ஆனாலும் இறங்கி நமக்காக வேலை செய்வாங்கன்றது பார்த்தோம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் வெரி ரியலி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் இன்டர்வியூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ